আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় সুধীর মণ্ডলী আমি হাকিম মোহাম্মদ রুহুল আমিন বাংলাদেশের প্রাচীনতম ইউনানি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাকিম হাবিবুর রহমান ইউনানি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে প্রভাষকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছি আজ আপনাদের সামনে ইউনানি চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করব কারণ অনেকেই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে থাকেন ইউনিয়ন চিকিৎসা কি মূলত বা ইউনিয়ন চিকিৎসার মাধ্যমে কোন কোন রোগে এটি প্রয়োগ হতে পারে ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশ্ন আমাদের কানে এসে থাকে তো বর্তমান যুগ হচ্ছে ইন্টারনেট বা এই ধরনের যুগ তো এই 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 ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আমরা যখন পর্যবেক্ষণ করেছি প্রকৃত ইউনিয়ন চিকিৎসার কোনো ইতিহাস বা ইউনিয়ন চিকিৎসা কি এই ধরনের কোনো আমরা এপিসোড এ পর্যন্ত দেখতে পাইনি তো যার জন্য অনেকের কাছে অনেক অনেকের অনুরোধ ছিল যে এ বিষয়ে কিছু বলেন তো যাই হোক আজকে পড়া সেই জন্যে আমার আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়া তো ইউনিয়ন চিকিৎসা এবং ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন তো ঐতিহাসিক প্রমাণিত হয়েছে যে যে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান পৃথিবীতে প্রচলিত এবং যদি এটা বলি যে এটি একটি ঐশী চিকিৎসা তবু অত্যুক্তি হবে না কারণ যতদিন যাবৎ মানব সভ্যতা পৃথিবীতে বিরাজ করছে ততদিন যাবৎ এই চিকিৎসাও মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে আছে তো একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটির নাম কেন ইউনানি হলো আসুন জেনে নেই এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটির নামকরণ ইউনানি হওয়ার পেছনের কাহিনী তো আমরা ইতিহাস ঘাটে দেখতে পাই যে আল্লাহ সুবান ওয়াতাল্লাহ তার প্রিয় বান্দা এবং নবী হজরত ইদ্দিস আলাই ইসলামকে চিকিৎসা জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করেছিলেন সুতরাং বলা যায় যে তার মাধ্যমেই এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূচনা সূচিত হয়েছিল অতপর আমরা দেখতে পাই যে গ্রিসের এক মহান ব্যক্তিত্ব সত্যনিষ্ঠ মনীষী এসক্লেপিয়াস তিনি এই চিকিৎসার চর্চাকে বেগবান করেন এবং পরবর্তীতে তার অধস্থন বংশধর হাকিম বোকরাত যিনি পাশ্চাত্য জগতে হিপোক্রেস নামে পরিচিত তিনি এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে তাদের বংশীয় গণ্ডি থেকে বের করে এটাকে মানুষের জন্য উন্মোচন করে দেন এবং পাশাপাশি তিনি চিকিৎসকদের জন্য একটি শপথনামা তৈরি করেন যা অদ্যাবধি বিশ্বের সকল চিকিৎসকরা অনুসরণ করেন পরবর্তীতে অপর একজন গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী যার নাম গ্যালেন তিনি এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটা প্রায় মৃতপ্রায় হয়ে গেছিল অর্থাৎ গ্যালেন থেকে হিপোক্রেসের সময়কাল ছিল প্রায় পাঁচশো বছর তো এই মৃতপ্রায় চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে তিনি আবার জল সিঞ্চন করে এটাকে মানে পুনর্জীবন দান করেছিলেন যা হোক আমরা জানি যে খ্রিস্টীয় পাদ্রীগণ এই বিজ্ঞান বিষয়ে অত্যন্ত তারা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন যার ফলে গ্রিক থেকে বা গ্রিস থেকে অন্যান্য অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং আপনারা জানেন যে প্রায় এক হাজার বছর সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্য দুনিয়া অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত ছিল মধ্যযুগে মুসলমানদের এই বিশ্বমঞ্চে যখন আবির্ভাব হয় তখন এই জ্ঞান পিপাসু মুসলিম জাতি অন্যান্য বিজ্ঞানের পাশাপাশি এই চিকিৎসা বিজ্ঞানও তারা গ্রিস থেকে আহরণ করে এবং এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে তারা তাদের মনন মেধা দিয়ে এটার উন্নয়ন এটার প্রায়োগিক ব্যবহার যোজন বিয়োজন বিকাশ ইত্যাদি কাছে তারা তাদের কাজ করতে থাকেন তো বলা হয়ে থাকে যে গ্যালেন এটাকে শিশু অবস্থায় এসে জল সিঞ্চন করে একটা শৈশব দান করেছিল পরবর্তীতে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী জাকারিয়ার রাজি এটাকে এই ছড়িয়ে ছিটে থাকা ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞান সূত্রগুলোকে উনি একত্রিত করে এ গ্রন্থরূপ দান করেন এবং অবশেষে এই অপূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে হাকিম ইবনি সিনা তিনি এটাকে পূর্ণতা দান করেন যা হোক সুপ্রিয় সুধীমণ্ডলী এই মানব সভ্যতা প্রথম মানব সভ্যতা বিকাশ ঘটে 
ব্যাবিলনে যা দাজলা এবং ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী উর্বর ভূমিতে অবস্থিত ছিল যেহেতু তখন মানুষ ছিল তখন চিকিৎসাও ছিল এবং এখানেই প্রথম চিকিৎসা উদ্ভব হয় যা এখান থেকে চলে যায় মিশরে মিশর থেকে গ্রিস অবশেষে গ্রিসে যখন সকল বিজ্ঞানের অবলুপ্তি ঘটে তখন আরবীয় মুসলমানদের দ্বারা সকল বিজ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানও উৎকর্ষতা সাধিত করে আপনারা কিছুক্ষণ পূর্বে জানলেন যে ইবনে সিনা যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুবরাজ তিনি এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে পূর্ণতা দান করেছেন এখন আরেকটি কথা আপনাদের সামনে এই জন্য বলবো যে ইউনানি নামকরণটি কেন হলো মুসলিমরা সর্বক্ষেত্রেই তারা কৃতজ্ঞতা শিকারে অভ্যস্ত তারা কখনো অকৃতজ্ঞ হয় না তো মুসলমানরা যেহেতু এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটা যদিও তারা এটার উন্নয়ন করেছিল কিন্তু যেহেতু চিকিৎসাটাকে তারা গ্রিস থেকে আহরণ করেছে এবং গ্রিসের আরবি নাম বা গ্রিসের প্রাচীন নাম হচ্ছে ইউনান সেহেতু মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে না তারা মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান বললো না তারা এটাকে আরবীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান বললো না ইসলাম চিকিৎসা বিজ্ঞান বললো বরং সে তারা এটাকে নাম দিল ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞান অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল তো বন্ধুগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন যে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটির নামকরণ কেন ইউনিয়নই হলো তবে এই বাংলাদেশের বা এই উপমহাদেশের মানুষের নিকট এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটি বিভিন্ন নামে পরিচিত কেউ বলেন হেকিমি চিকিৎসা কেউ হাকিমি চিকিৎসা কেউ কবিরাজি চিকিৎসা কেউ বা বলেন অল্টারনেটিভ মেডিসিন হ্যাঁ কেউ বলেন জড়িবুটির চিকিৎসা তো যাই হোক এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটি একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে এটি ইউনিয়নের চিকিৎসা হিসাবেই পরিচিত আরব্য ভূমি থেকে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান অষ্টাদশ শতাব্দীতে অষ্টম শতাব্দীতে এই ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন ঘটে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষগণ এটার উপকারিতা উপলব্ধি করে তারা এটাকে গ্রহণ করে নেন এবং আপনারা জানেন যে ইংরেজ আমলের যে প্রায় দুইশো বৎসরের যে দুঃশাসন ছিল তখনও এটাকে স্তিমিত করতে পারেনি এবং এই মানুষের ভালোবাসায় আজও এই চিকিৎসা বিজ্ঞান ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নেপাল এই সকল দেশে এখন এটা বিরাজমান রয়েছে তো বাংলাদেশে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটি প্রথম আবির্ভূত হয় যে মানুষটির মাধ্যমে তার নাম হাকিম হাবিবুর রহমান খান আখুনজাদা তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অর্থাৎ উনিশশো সালের দিকে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটি বাংলাদেশে উন্মোচন করেন এবং ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে ঢাকা মেডিকেলের অনতি দূরে উনি একটি চিকিৎসা বিজ্ঞান এর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম তিব্বি হাবিবিয়া কলেজ এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই এই বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বৃন্দ বৃন্দ এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সারা বাংলাদেশে তারা এই চিকিৎসাটি চালিয়ে যাচ্ছেন সারা বাংলাদেশে অসংখ্য নিবন্ধিত চিকিৎসক রয়েছেন তারা এই চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন তো আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলাম ইউনিয়ন চিকিৎসা কি এখন কথা হলো আপনারা অনেক সময় দেখবেন রাস্তাঘাটে ঢোল বা ইত্যাদি ইত্যাদি বাজিয়ে ওষুধ বিক্রি করা হয় বা ওষুধ দিচ্ছে অনেকে ভাবেন যে এটাই মূলত হয়তো ইউনিয়ন চিকিৎসা এটা একটা ভুল ধারণা কখনো ঢোল বাজিয়ে বা লোক জড়ো করে ঔষধ দেওয়াটা এটা কখনো একজন চিকিৎসকের কাজ হতে পারে না এটা হতে পারে মানে ধূর্ত বা মানু মানুষ ঠকিয়ে যারা পয়সা উপার্জন করতে চান তাদের কাজ সুতরাং ইউনিয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি তো আপনারা যদি কখনো এই চিকিৎসা গ্রহণ করতে চান তো যারা শিক্ষিত বিভিন্ন ইউনিয়নি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন তাদের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন এবং এর উপকার আপনারা অবশ্যই ভোগ করতে থাকবেন তো যাই হোক আজকে আমার বিষয় ছিল ইউনিয়নি চিকিৎসা কি তা এটাকে মানে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা তো আজকে আমরা যেটা বললাম সেটা হলো ইউনিয়নি চিকিৎসা বিজ্ঞানটা কোথ থেকে আসলো আর মূলত কি এটা আজকে উপস্থাপিত হলো পরবর্তীতে আমরা এই চিকিৎসা বিজ্ঞানটা আর ভিত্তি বা এটার এটা কিভাবে কাজ করে বা এটার দর্শন কি এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আপনাদের সঙ্গে আবার হাজির হব তো আজকে এ পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকেন হ্যাঁ এবং আমিও আপনাদের নিকট 
দোয়া কামনা করে আজকে এবং শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ